హలో ఎవ్రీవాన్ దిస్ ఈజ్ డాక్టర్ అనంత్ చింతపల్లి కన్సల్టెంట్ ఈఎన్టి అండ్ స్కల్ బేస్ సర్జన్ స్టార్ హాస్పిటల్స్ బంజారా హిల్స్ హైదరాబాద్ చాలా కామన్గా చిన్నపిల్లలకి రెగ్యులర్గా వచ్చే ప్రాబ్లం మనం వినే ప్రాబ్లం డైలీ చూసే ప్రాబ్లం ఏంటి అని అంటే రికరెంట్ త్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అది అప్పర్ అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అని అని చెప్పచ్చు రైనోసైనసైటిస్ అని చెప్పచ్చు రిపీటెడ్ అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఇది తరచుగా మనం చూస్తూ ఉంటాం అంటే యాజ్ అన్ యావరేజ్ చైల్డ్ అండర్ గోస్ అట్లీస్ట్ టూ టు త్రీ ఎపిసోడ్స్ అ ఇయర్ దీనికి మెయిన్ కారణం ఏముంటుంది అని అంటే టాన్సిల్స్ సో టాన్సిల్స్ అనేవి ఒక రోగ నిరోధక శక్తికి సంబంధించినటువంటి గ్రంథులు అవి దే ఆర్ దేర్ ఇన్ ఆర్ థ్రోట్ సేమ్ టాన్సిల్స్ లాగానే ఎడినాయిడ్స్ అని ఇంకో స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది దట్ ఈస్ బిహైండ్ ద నోస్ సో ఎడినాయిడ్స్ అండ్ టాన్సిల్స్ దే ఫామ్ ద బల్క్ ఆఫ్ ది ఇమ్యూన్ బిల్డింగ్ లింఫాయిడ్ టిష్ టిష్యూ అగ్రిగేట్స్ విచ్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ది అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ ఇవి సాధారణంగా పిల్లలకి స్టార్టింగ్ ఫస్ట్ త్రీ ఇయర్స్లో పెద్దగా రాకపోయినప్పటికీ కూడా థర్డ్ ఇయర్ నుంచి అప్ టు ఎయిట్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్ వచ్చేంత వరకు వాళ్ళకి రిపీటెడ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అవి వచ్చేదానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి స్టార్టింగ్ ఫస్ట్ త్రీ ఇయర్స్లో బికాజ్ యావరేజ్ చైల్డ్ విల్ బీ మోర్ సెక్యూర్డ్ ఇండోర్స్ కాబట్టి అండ్ ఫుడ్ ఇంటేక్ కూడా దే విల్ బీ మోర్ స్పెసిఫిక్ యాజ్ పేరెంట్స్ టు దే ఆర్ షోర్ ఆఫ్ వాట్ దే ఆర్ గివింగ్ ద చైల్డ్ అండ్ అఫ్ కోర్స్ ద ఫస్ట్ వన్ ఇయర్ ఇట్ ఈస్ యూజువలీ ఎసెన్షియలీ ద బ్రెస్ట్ మిల్క్ కాబట్టి దే డోంట్ హ్యావ్ మోస్ట్ ఆఫ్ దీస్ ఇష్యూస్ అండ్ పిల్లల్ని కూడా బయటకి తీసుకెళ్లేది అది ఫస్ట్ వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్లో మేబీ అంతగా ఎక్కువగా ఉండకపోవచ్చు బట్ వన్స్ ద చైల్డ్ రీచెస్ స్కూల్ గోయింగ్ ఏజ్ దట్ ఈస్ వెన్ ద ఎక్స్పోజర్ ఈజ్ మోర్ అండ్ దే హ్యావ్ దీస్ రిపీటెడ్ అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ కటార్స్ సో మనకి ఇది ఈ విషయం మనకి రెగ్యులర్గా తెలిసినప్పటికీ కూడా మోస్ట్లీ పేరెంట్స్ అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటి అని అంటే వాట్ వీసీ ఎన్కౌంటర్ పేరెంట్స్ ఆస్కింగ్ ద మోస్ట్ ఫైడ్ క్వశ్చన్ ఈజ్ టాన్సిల్స్కి సర్జరీ చెయ్యొచ్చా చేయకూడదా చేస్తే ఎప్పుడు చెయ్యాలి అన్నది మెయిన్ క్వశ్చన్ దట్ వీ ఫేస్ యాజ్ ఈఎన్టీ సర్జన్స్ సో టాన్సిల్స్కి సర్జరీ చేయడం అనేటువంటిది ఈ ఏజ్లోనే చేయాలి లేకపోతే ఈ ఏజ్ తర్వాతనే చేయాలి అన్నది స్పెసిఫిక్గా నిఖచ్చిగా ఏమీ ఉండదు ఇట్స్ బేసికలీ బేస్డ్ ఆన్ ద నంబర్ ఆఫ్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ దట్ ఈస్ హ్యాపనింగ్ దట్ ద చైల్డ్ ఈస్ గోయింగ్ థ్రూ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ అండ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్లీ ది అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ డిస్టర్బెన్స్ ద చైల్డ్ ఈస్ గోయింగ్ థ్రూ అంటే ఏం చూస్తామనంటే ఒక చైల్డ్ని సర్జరీకి టాన్సిల్ సర్జరీ చెయ్యాలి అన్నప్పుడు ఒకవేళ నిజంగా చేయాల్సిన అవసరం వస్తే ఒక క్రైటీరియా ఏముంటుందనంటే రిపీటెడ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తూ ఉండాలా అంటే రిపీ రిపీటెడ్ సోర్ త్రోట్స్ కానీ లేకపోతే కనుక కాఫ్ ఫీవర్ విత్ ఆర్ వితౌట్ ఫీవర్ అవి వస్తూ ఉన్నప్పుడు నాట్ ద చైల్డ్ నాట్ బీయింగ్ ఏబుల్ టు అటెండ్ స్కూల్ ఫ్రీక్వెంట్ స్కూల్ మిస్ అవ్వడము అకాడమిక్ పర్ఫార్మెన్స్ సరిగ్గా లేకపోవడము సరిగ్గా నిద్ర పోకపోవడం ఫ్రాగ్మెంటెడ్ స్లీప్ నెక్స్ట్ డే లేచిన తర్వాత ఇరిటబిలిటీ పోర్ అకాడమిక్ పర్ఫార్మెన్స్ దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ వీ టేక్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్ బిఫోర్ డిసైడింగ్ ఇఫ్ ద చైల్డ్ రిక్వైర్స్ ద సర్జరీ ఫర్ ఎన్వాయిడ్స్ అండ్ టాన్సిల్స్ ఇంకొక నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ దట్ పేరెంట్స్ యూజువలీ ఆస్క్ ఈజ్ ఎడినాయిడ్స్ ఇంపార్టెంటా లేకపోతే టాన్సిల్స్ ఇంపార్టెంటా స్పెసిఫిక్గా అట్లాగే ఏమీ ఉండదు యూజువలీ ఇన్ ది ఎర్లియర్ ఏజెస్ ఆఫ్ ద చైల్డ్ ఇట్ ఈస్ అండర్స్టుడ్ దట్ ఎడినాయిడ్స్ ప్లే అ మోర్ వైటల్ రోల్ బికాస్ ఎయిర్ బ్రీత్ ఎయిర్ బ్రీత్ బ్రీదింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ యూజువలీ నేచురల్ బ్రీదింగ్ కాబట్టి ఎడినాయిడ్స్ ఆర్ మోర్ దే ప్లే అన్ మోర్ యాక్టివ్ రోల్ ఇన్ బిల్డింగ్ అప్ ద ఇమ్యూనిటీ సో ఈ ఎడినాయిడ్స్ టాన్సిల్స్ రెండు కూడా ఏం చేస్తాయనంటే దే గెట్ ఎక్స్పోజ్ టు ది ఎలర్జెన్స్ ఆర్ ది ఎక్స్టర్నల్ ఎన్వైరన్మెంటల్ స్టిమ్యులై దే పికప్ దీస్ ఇన్పుట్స్ అండ్ దే ఫీడ్ ది ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ దాంతో ఇమ్యూనిటీ బిల్డప్ అవుతుంది ద మెమరీ ఈజ్ రిటైన్ బై ద ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అంటిల్ ద నెక్స్ట్ టైమ్ ద సేమ్ ఎలర్జెన్ ఈజ్ ఎక్స్పోజ్ టు ద బాడీ అండ్ ద ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ will be able to counter it. So that is the main purpose of adenoids and tonsils. 
తర్వాత కొంత ఏజ్ వచ్చేటప్పటికి బయట ఫుడ్ ఎక్కువ తీసుకునే క్రమంలో ఓరోఫారింజల్లో ఉండేటువంటి అంటే గొంతులో ఉండేటువంటి టాన్సిల్స్ దే ప్లే స్టార్ట్ ప్లేయింగ్ అ మోర్ వైటల్ రోల్ ఎందుకంటే ఫుడ్లో ఉండేటువంటి అలర్జెన్స్ కావచ్చు బ్యాక్టీరియా కావచ్చు దానికి ఎక్స్పోజ్ అవుతూ అవుతూ దే స్టార్ట్ బిల్డింగ్ ద ఇమ్యూనిటీ ఇన్ ద సేమ్ వే ప్రిటి మచ్ ద సేమ్ వే హౌ ద ఎడినాయిడ్స్ టూ సో దీస్ టూ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ బట్ ఎప్పుడైతే ఈ ఎడినాయిడ్స్ అండ్ టాన్సిల్స్ దే కీప్ ఇన్ఫ్లేమింగ్ ద బాడీ అనవసరంగా ఓవర్ రియాక్ట్ అవ్వడము లేకపోతే కనుక ఎక్కువ చిన్న స్టిమ్లైకే ఎక్కువ ఇన్ఫ్లమేషన్స్ క్రియేట్ కావడం రిపీటెడ్ సోర్ త్రోట్స్ రావడము రిపీటెడ్ బాడీ స్ట్రెస్కి గురి అవ్వడము స్లీప్ ప్యాటర్న్ డిస్టర్బ్ అవ్వడము దీనివల్ల ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువవుతున్నప్పుడు దెన్ దట్ ఈస్ ద టైమ్ వెన్ దీస్ టాన్సిల్స్ అండ్ అడినాయిడ్స్ హ్యావ్ టు బి అడ్రస్డ్ 